அப்பா ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் சாப்டரு ஸோ சாப்டர் ஒன் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் இன் பிளெயின் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் லெவன்த்தில் உள்ள டாபிக்ஸ்லாம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் போய் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் போய் பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெக்சர் ஒன் ஓகே யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் லெக்சர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் யூனிட்ஸ் இதான் இந்த சாப்டரோட ஃபஸ்ட் லெக்சரும் கூட ஓகே லெட்ஸ் கோ இன் டு த வீடியோ ஸோ இ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வர வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம டெய்லி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்கும் நீட் ஜெய் எல்லாத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வீடியோஸ் இருக்குது ஓகே ரைட் பா ஸோ வி கெட் கோ இன் டு த வீடியோ ஸோ இப்போ கவனிங்க நம்மளுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் இல்லையா சாப்டர் பேரே வந்து ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்குறது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மீன்ஸ் பொதுவாக என்ன அப்படின்னா லென்த்து மாசு டைமு ஓகே ஃபோர்ஸ் ஏரியா வால்யூம் ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி லென்த்துனா டூ மீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் டென் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் தான் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சில குவான்டிட்டிஸ் காமிச்சிருக்கேன் தேர் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ வந்து என்ன முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர்ட் நீங்கள் எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர் அதாவது எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கனாலும் அதில் ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ எனி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர்ட் கண்டெயின் டூ பார்ட்ஸ் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னா நியூமெரிக்கல் வேல்யூ நதர் ஒன் இஸ் யூனிட் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி ஆனால் அதை மெஷர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஒன்று வந்து நியூமெரிக்கல் பார்ட் நதர் ஒன் இஸ் யூனிட் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் அ டேபிள் இப்போ ஒரு டேபிளோட லென்த்தை நான் மெஷர் பண்ணுறேன் டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரஃப்லி சம் டூ சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ சம் ரேண்டம் வேல்யூ டூ சென்டிமீட்டர் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா லென்த்துன்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கரெக்டாக லென்த்துன்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் லென்த்தில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்னா நியூமெரிக்கல் பார்ட் இப்போ டூ சென்டிமீட்டர் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் அந்த டூன்றது தான் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் சிஎம்னு போட்டிருக்குள்ள அதுதான் என்னது நம்மளோட யூனிட் ஸோ எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிலையும் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அண்ட் யூனிட் ஓகே இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து மாஸ் ஆஃப் அ பாடி ஒரு பாடியோட மாஸ் வந்து நான் ஃபைவ் கேஜி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி மாசுன்றது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கணும் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் ஒன்று வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஃபைன்றது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ கேஜின்றது என்னது நம்மளுக்கு யூனிட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை நான் எப்படி எழுத முடியும் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை நீங்கள் மெஷர் பண்ணாலும் என் இன்ட்டு யூ அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் சிம்பிளாக என்னன்றது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ யூன்றது யூனிட் ஸோ எப்பவுமே ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் ரெண்டு பார்ட் நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஓகே ரைட் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து யூனிட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் நியூமெரிக்கல் பார்ட் அண்ட் யூனிட் இருக்கும் இந்த யூனிட் வந்து ரெண்டு டைப் ஆகும் ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸே ரெண்டாக பிரிச்சிடுறோம்ப்பா ஓகே ஒன்று வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் இன்னொன்று வந்து டிரைவ்ட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னா என்னென்னா தீஸ் ஆர் த பேசிக் யூனிட்ஸ் ரொம்ப பேஸான வேல்யூ அதாவது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க சி நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆ இதெல்லாம் என்னது பேஸ் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக இதெல்லாம் வந்து ஜீரோ டு நைன்ன்றது பேஸ் ரொம்ப பேசிக்கான நம்பர்ஸ் இதில் இருந்து நான் ஒன் இன் ஒன்னையும் டூயும் நான் பேர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் ஒட் டுவெல் கரெக்டாக அதனால தான் அது பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தீஸ் ஆர் பேஸ் நம்பர்ஸ் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி யூனிட்ஸ்லேயும் வந்து பேஸ்
basic units that is fundamental units la irundhu derived units ah derive pannirpaan derive na illa adha use panni idha eludhirpaan adhu kadha artham example pathina area of a square area of a square namba inna formula use pannu a square use pannu adhaadhu side into side into square correct ah side oda length into square so for example na inna eduthukuren 10 meter square nu potturken 10 meter square example ku some random value area vandu 10 meter square idhila unit na enna potturken see endo or physical quantity illume enna irukum numerical value irukum appra unit part irukum but ana inda unit vandu enna na meter square adhaadhu meter square na enna artham meter into meter na artham correct ah meter square na enna meter into meter what i am trying to say is idhila inda meter square endra unit la நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் ஆயிருக்கு மீட்டர்ன்றது ஒன்று யூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் மீட்டர் ஸ்கொயர்னால இது ஒரு டிரைவ்டு டிரைவ்டு யூனிட் பட் பிகாஸ் இட் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் மீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த யூனிட் வந்திருக்கு இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கியூப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கியூப்னு சொல்கிறேன்னு வைங்க அதில் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப்னு போட்டிருக்கோம் எம் பவர் த்ரீ அதை நம்ம இந்த எம்ன்றது எங்கேருந்து வந்துச்சு நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லேருந்து என்ன வந்துச்சு அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து என்னது டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஸோ ஸ்பீடுன்றது என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டரில் டைம் வந்து செகண்ட்ஸில் ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே டிஸ்டன்ஸை மீட்டர்லேயும் டைமை செகண்ட்லேயும் மெஷர் பண்ணுவேன் ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட் இந்த மீட்டருன்றது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி செகண்டுன்றதும் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஸோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணி இதை டிரைவ் பண்ணனால நம்ம இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுக்கோம் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோம் புரியுதா எஸ் ஸோ இப்போது ஸோ யூனி ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் ஒன்று நியூமரிக்கல் இன்னொன்று என்னது யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸை ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைவ்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் சரி இப்போது ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் சம்திங் கால்ல சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் சி நம்ம நம்ம இது நம்ம நம்ம ஏர்த்தில் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கு ரைட் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியுமே என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அது என்னன்றத பார்க்கலாம் சி தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஓகே முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது நம்ம இந்தியாவில் ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் ரஷ்யா யூ கேன் யூ கோ ஃபார் ஜெர்மனி அங்கெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவான் ஓகே ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஈச் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஸோ ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கும் என்ன இருக்குன்னா ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஸோ ஒரு இஃப் ஐ இஃப் ஐ டேக் அ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இப்போ நான் நிறைய சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கும் ஃபண்டமெண்டல்னு இருக்கும் டிரைவ்டுன்னு இருக்கும் புரியுதா ஸோ ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கும் நம்மளுக்கு ஈச் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எம்கேஎஸ் சிஸ்டம்னு போட்டிருக்குன்னா இப்போ எம்கேஎஸ்ன்றது என்ன அது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் மாஸ் கிலோகிராம் செகண்ட் M represents mass, okay, sorry, M represents meter, okay, M represents meter, K represents kilogram, and S represents seconds. So, actually, you note that, M is the mass, M is the meter represents, K is the kilogram, S is the seconds. Note that, on the side, you can write it. So, now, what is the MKS system? What is the fundamental and derived? Now, what is the fundamental and derived? எம்கே சிஸ்டமில் எதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்ன்றத கேஜியில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்ன்னு அந்த சிஸ்டமுக்கு பார்க்க போகிறோம் மாஸை வந்து கிலோகிராம்லேயும் லென்த்தை வந்து மீட்டர்லேயும் டைமை செகண்ட்ஸ்லேயும் மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகே உங்களுக்கு சில மூணு மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் மூணு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸை மட்டும் ஐ வி ஐ எம் சேங் டு யூ மாஸை கிலோகிராம்லேயும் லென்த்தை மீட்டர்லேயும் டைமை செகண்ட்ஸ்லேயும் மெஷர் பண்ணுவோம் இந்த எம்கே சிஸ்டமில் எம்ன்றது என்னது மீட்டர் கேன்றது கிலோகிராம் எஸ்ன்றது நம்மளோட செகண்ட்ஸ் ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்னு இருக்கு சில கண்ட்ரீஸில் வந்து சிஜிஎஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ சிஜிஎஸ்ல வந்து மாச ஸோ சிஜிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மாச எதில் மெஷர் பண்றான் கிராமில் லென்த்த சென்டிமீட்டர்லையும் டைம் எதில் யூஸ் பண்றான் செகண்ட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்றான் புரியுதா ஸோ ஸோ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுது எஃபிஎஸ் மீன்ஸ் ஃபூட் பவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸோ ஓகே ஸோ அதில் ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் நம்மளுக்கு மூணு
லென்த்தை வந்து ஃபூட்டு அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் டைம்ன்றதை எதில் மெஷர் பண்ணுறோம் செகண்ட்ஸில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இதுலேயுமே வந்து மூணு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்லேயும் வந்து செகண்ட்ஸ் தான் வருது பட் இதில் கிலோகிராம் இதில் கிராம் இதில் பவுண்டு ஸோ அதே மாதிரி இது லென்த் வந்து மீட்ரு சென்டிமீட்டரு இது ஃபூட்டு ஓகே ஸோ இது நம்ம பேசிக்காக நோட் பண்ண வேண்டியது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கும் ஃபண்டமெண்டல் சொன்னேன் எங்கே டிரைவ்டு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் யூஸ் பண்ணி டிரைவ்டு வரும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதில் வந்து ஸ்பீடை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க ஸ்பீட் இதில் ஸ்பீடை வந்து இந்த கேஸில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இல்லையா ஃபார்ம்லாம் ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட் அப்படின்னு போடுவேன் இதோட யூனிட் ஸ்பீடில் இதே சிஜிஎஸ் யூனிட்ல நான் போட்டேன் அப்படின்னா ஸ்பீடுக்கு இதே இதில் நான் என்ன என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் பை செகண்ட் ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் லென்த்துக்கு லென்த்துக்கு சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டேன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எஸ்ன்றது செகண்டு இப்போ என் ஃபூட் பவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் இதில் சொல்லணும் அப்படின்னா இதே ஸ்பீடை நான் என்ன சொல்லணும் ஸ்பீடை வந்து ஒன் ஃபூட் பை செகண்ட் புரியுதா ரைட் ஸோ இது தான்ப்பா விஷயம் ஸோ இப்போ ஓகே நம்ம எப்பப்போ வேணுமோ டிரைவ் யூனிட்ஸை டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ லாஸ்ட்டாக சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஒன் பவுண்டுன்றது என்ன அப்படின்னா சரி ஒன் பவுண்ட் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் நான் பவுண்டுன்ற வார்த்தையை நீங்கள் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சரி பவுண்டுன்ற வார்த்தையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்கே அப்படின்னா யார் யாரெலாம் டப்ளியூ டபிள்யூஇ பார்ப்பீங்க டப்ளியூ டபிள்யூன்றது சின்ன வயசில் இந்த ரெஸ்லிங் மேட்ச்லாம் நடக்கும்ல அதில் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் கேட்டிருக்கீங்களா ஸோ அவன் கேஜியில் சொல்ல மாட்டான் சி மாதம் வந்து அவன் வந்து கேஜியில் சொல்ல மாட்டான் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களே அப்போ பவுண்ட்ஸ் பவுண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவான் அதாவது வெயிட் அதாவது மாதம் வந்து அவன் வந்து பவுண்டில் தான் சொல்லுவானே தவிர கேஜியில் சொல்ல மாட்டான் ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி சி அது வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ ஒரு கண்ட்ரியில் நடக்குதுல்ல அங்கே வந்து பவுண்டில் தான் சொல்கிறாங்க கேஜியில் சொல்ல மாட்டாங்க புரியுதா அதுதான் சொன்ன ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவோம் பவுண்டுன்றது நம்ம நல்ல கிளியராக இதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது சரி இப்போ ஒன் பவுண்டுன்றது எத்தனை கிராமா நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிராமு ஒன் ஃபூட்டுன்றது என்னது தேர்ட்டி பாயிண்ட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஃபேக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி ஒன் கிராம்ன்றது என்னது ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகே ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரைட்ப்பா ஓகே ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்னன்றதாக பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு என்னென்ன சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் ரெண்டு இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டிரைவ்டு இருக்கும் ஸோ மூணு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் எம்கேஎஸ் சிஜிஎஸ் அண்ட் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி மூணு பார்த்தோம் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த மூணு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறான் ஆனால் ஸோ பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஏன்னா ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் நிறையா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வில் பி ஆப்பனிங் கரெக்டாக ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்க பொருள் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறது வர்றது வந்து காமன் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம போ வேற ஒரு கண்ட்ரியும் நம்ம ஒரு கண்ட்ரியும் நம்ம கண்ட்ரியும் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ தே ஆப் இன்டர்நேஷ்னலாக இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரே ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க சரி நிறைய சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இருக்குது ஒரு மூணு இது பார்த்தோம் இப்போ நாலாவதாக இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை இந்தியா உல இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணாங்க அதுதான் என்னது எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது என்னென்னா நாலாவது சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இது ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் ஆர் யூ கால் இட் அஸ் வாட் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இல்லைன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இஸ் அக்செப்டட் இன்டர்நேஷ்னலி திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இஸ் அக்செப்டட் இன்டர்நேஷ்னலி ஃபார் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கால் எஸ்ஐ யூனிட் ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்குமே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ண ஒரே ஒரு இது
இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே ஒரு டெக்னிக்கலாக படிக்கிறீங்க இல்லை சயின்டிஃபிக்காக படிக்கிறீங்க உங்கள் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸ்லலாம் ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா யூனிட்டுமே எப்படி இருக்கும் சயின்டிஃபிக் டெக்னிக்கல் கமர்ஷியல் ஒர்க் எல்லா இதுக்குமே வந்து எஸ்ஐ யூனிட் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால் ரேஷ்னலைஸ்டு எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் இந்த எஸ்ஐ யூனிட் இருக்குல்ல இதை இன்டர்நேஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுறான் ஆனால் இதை சம்டைம் என்னென்னு கூப்பிடுவோம்னா ரேஷ்னலைஸ்ட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ரேஷ்னலைஸ்டாக நீங்கள் இதை எப்படி இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எப்படின்னா சேஞ்சஸ் செய்யப்பட்ட ரேஷ்னலைஸ் மீன்ஸ் வாட் சேஞ்சஸ் செய்யப்பட்ட எம்கேஎஸ் சிஸ்டம்னு அர்த்தம் அதாவது எம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால் ரேஷ்னலைஸ்ட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் திஸ் இஸ் அவர் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ரைட் ஸோ ரேஷ்னலைஸ்ட்னா சேஞ்ச் செய்யப்பட்ட மாற்றம் செய்யப்பட்ட எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பிகாஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இஸ் அப்டைன்ட் பை மேக்கிங் சேஞ்சஸ் இந்த எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ஏன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸை வந்து ரேஷ்னலைஸ்ட் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் கூப்பிட்றோன்னா பிகாஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இஸ் அப்டைன் பை மேக்கிங் சேஞ்சஸ் இன் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் ஸோ எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் இதில் இருக்கு இல்லையா இதில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க எஸ்ஐ எஸ்ஐ யூனிட்ஸை கொடுக்குறாங்க ஓகே இப்போ இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து நைன் கொடுத்துருந்தான் ஓகே செவன் பேஸ் யூனிட்ஸ் அதில் ரெண்டு வந்து டூ சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தான் ஓகே அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்டில் எஸ்ஐ யூனிட் இஸ் ஆல்சோ அ கைண்ட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இதில் ஃபண்டமெண்டல் இருக்கும் டிரைவ்டே இருக்கும் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் வந்து டோட்டலாக இங்கே வந்து செவன் பேஸ் யூனிட்டும் அதில் வந்து டூ சப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் யூனிட்ஸ் இன் ஃபண்டமெண்டல் இதுவும் ஃபண்டமெண்டல் தான் ஃபண்டமெண்டல் ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டலில் வந்து ஏழு பேஸ் யூனிட்ஸும் ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸும் கொடுத்துருங்க மொத்தம் ஒம்பது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் ஸோ லென்த்தை வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் எழுதிக்கோங்க லென்த்தை வந்து மீட்டர்லையும் அந்த மீட்டரோட சிம்பிள் வந்து எம் மாசை வந்து கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுறான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் அதோடய சிம்பிள் வந்து என்னது கேஜி டைமை வந்து செகண்டு செகண்டுக்கு எஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறான் இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம்பியர் தே ஆர் யூஸிங் கேபிட்டல் ஏ அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின் கே அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது மோல் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மோல் ஓகே இது நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ண வேர்டு இது எம்ஓஎல்இ சிம்பிள் ஸோ லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி ஸோ இன்டென்சிட்டி யூஸ் பண்ணுற இடத்துல கேண்டலா அப்படின்னு ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணுறான் சிம்பிள் வந்து சிடி இப்போ இது எல்லாமே என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இசி இந்த லென்த்து மாசு டைம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக் எடுத்திங்கனாலும் அதுக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு டெஃபினேஷன் போட்டிருப்போம் அந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ளே நான் போகலை அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒன் மீட்டர்ன்றது என்னது ஒன் கேஜின்றது என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பான் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பட் அது எக்ஸாம் மெயினாக அதை கேட்க மாட்டான் ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகே இப்போ சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஏன் இதை ஏழு பேஸ் யூனிட்டாகவும் ஃபண்டமெண்டலே ஏன் ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸாக பிரித்தான் சப்ளிமெண்ட்ரி மீன்ஸ் சைடா ஏம் சப்ளிமெண்ட்ரின்னா என்னது சம் கொஞ்சம் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி லைக் சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸ்ட்ரா இது மாதிரி ஏன் இதை ரெண்டு தனியாக கொடுத்துருக்கேன் இது ஏழையும் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கலாம்ல ஏன் அப்படி தனியாக கொடுத்துருக்கான்றத நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் படிக்கும் போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம யூனிட்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்து டைமென்ஷன்ஸ் போகும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ சரி இப்போ இந்த பிளெயின் ஆங்கிள் பிளெயின் ஆங்கிள் சாலிட் ஆங்கிள் பிளெயின் ஆங்கிள்ன்றது என்னென்னா நான் உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அந்த ஃபிகர் வரும் பாருங்கள் சர்க்கிள் இருக்குல்ல நம்ம போர்டில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணனா இஃப் ஐ ட்ரா அ சர்க்கிள் இதில் நான் ஒரு ஆங்கிள் சொல்லலாம்ல டீட்டா அப்படின்னு பிளெயின் நம்ம ஒரு பிளெயினில் ஒரு ஆங்கிள் சொல்லணும்னா அது பிளெயின் ஆங்கிள் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் ஃபிகர் தெரியும் பாருங்கள் சாலிட் ஆங்கிள்ன்றது என்னென்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆங்கிள் சாலிடுன்றது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஆங்கிள் ஸோ பிளெயின் ஆங்கிளில் வந்து டீட்டான்னு ஜென்ரலாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து எனது ரேடியன் சிம்பிள் வந்து ரேட் ஆர்ஏடி சாலிட் ஆங்கிள்ன்றது த்ரீ டி ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது